বিসমিল্লা রহমান রাহিম অর্থনৈতিক সম্মান দ্বিতীয় বর্ষ এবং মাস্টার্স প্রিলিমিনারি শিক্ষার্থীরা আজকে আলোচনা করব তোমাদের গাণিতিক অর্থনীতির ইন্টিগ্রেশন অর্থাৎ সমাকলনের উপর তেরো নাম্বার লেকচার আজকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রশ্নের সমাধান দেব এর আগে আংশিক ভগ্নাংশের নিয়মেই আমি সমাকলন করিয়েছিলাম আজকেও আংশিক ভগ্নাংশের নিয়মে সমাকলন করব এবং আজকের অঙ্কটা যদি করে ফেলি তাহলে আমি এটা নিশ্চয়তা দিয়ে বলতে পারি যে আংশিক ভগ্নাংশের নিয়মে যদি সমাকলন আসে অবশ্যই তোমরা কি করবে পারবে আর আংশিক ভগ্নাংশের নিয়মে সমাকলনটা কখন করতে হয় সেটা কিন্তু আমি ওই আংশিক ভগ্নাংশে নেমে যখন করিয়েছিলাম তখন আমি এর ব্যাখ্যাটা কি করেছিলাম দিয়েছিলাম তা আজকে একটা অঙ্ক করাবো এটার ওই যে গত ক্লাসে ট্যান ইনভার্সের যে সূত্রটা শিখিয়েছিলাম এই সূত্রটা আজকে কাজে লাগবে আমি একটা ডাক দিচ্ছি দেখো ডাকটা হচ্ছে ইন্টিগ্রেশন অফ ইন্টিগ্রেশন অফ ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান ইন্টু এক্স মাইনাস থ্রি ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান ইন্টু এক্স মাইনাস থ্রি ডি এক্স আমি এইটার সমাকলন করব এবং এইটা দু হাজার চার সালে এসেছিল দু হাজার চার সালে এসেছিল এরপরও আসতে পারে কারণ আমার লেটেস্ট প্রশ্নগুলো নাই এই জন্য আমি বলতে পারছি না কিন্তু একাধিকবার এই টাইপের প্রশ্ন এসেছে এটা আমার চোখে পড়েছে প্রিয় শিক্ষার্থীরা যে একই টাইপের অঙ্ক তো করিয়েছি তাহলে এটা করানোর প্রয়োজন কেন প্রয়োজন হচ্ছে এখানে এক্স স্কোয়ার আছে কি আছে এক্স স্কোয়ার আছে আমি একটা কথা বলছি একটু দয়া করে মনে রাখো যদি এরকম যদি হতো ওয়ান বাই এক্স প্লাস ওয়ান ইন্টু এক্স মাইনাস থ্রি অর্থাৎ যে উৎপাদকে বিশ্লেষণ একাধিক পাটে আছে একাধিক পাট হরে আছে উৎপাদকে বিশ্লেষণ একাধিক পাট যদি একটা পাট থাকতো ওয়ান বাই এক্স প্লাস ওয়ান তাহলে এটি লগের সূত্রে পড়ত কিন্তু দুই পাট বা তিন পাট থাকে তাহলে কিন্তু লগের সূত্রে পড়বে না তাহলে কিন্তু এটি লগের সূত্রে কি পড়বে না ঠিক আছে এই যেখানে দুই পাট আছে এটা আংশিক ভাঙ্গাংশিক নিয়মে ভাঙতে হবে এটা ভাঙ্গা নিয়মটা হচ্ছে এ বাই এক্স প্লাস ওয়ান প্লাস বি বাই এক্স মাইনাস থ্রি প্রিয় শিক্ষার্থীরা যদি এখানে এক্স মাইনাস থ্রি হোল স্কোয়ার হতো তাহলে কি করতাম এ বাই এক্স প্লাস ওয়ান প্লাস বি বাই এক্স মাইনাস থ্রি প্লাস আমি কি লিখতাম সি বাই এক্স মাইনাস থ্রি হোল স্কোয়ার অর্থাৎ হোল স্কোয়ার হলে এক দুই তিন পাট এক্স মাইনাস থ্রি একবার হবে আরেকবার এক্স মাইনাস থ্রি হোল স্কোয়ার হবে আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ আর যদি এটা যদি হোল স্কোয়ার না থাকতো যদি তাহলে যে ভাই আছে এইভাবে করবে কিন্তু এখানে যদি একটা এক্স স্কোয়ার থাকে যদি অর্থাৎ হোল স্কোয়ার না কি বলেছি হোল স্কোয়ার না এই যে হোল স্কোয়ার না ভিতরে যদি এক্স স্কোয়ার থাকে এই হোল স্কোয়ার না ভিতরে যদি এক্স স্কোয়ার থাকে তাহলে কিন্তু নিয়মটা একটু চেঞ্জ হয়ে যাবে তখন আমি লিখবো এক্স প্লাস এখানে বি দিয়ে দিই আর এখানে কি দেব সে অবশ্য না আমি আসে যাই না এটাকে কি লিখবো এক্স প্লাস বি বাই এক্স প্লাস ওয়ান প্লাস সি বাই এক্স মাইনাস থ্রি যদি এই প্যাটার্নের যদি থাকে যদি বলো না এক্স স্কোয়ারটা এখানে আছে কোনো অসুবিধা নাই যদি এখানে যদি থাকে তাহলে কি হবে তোমরা দেখো হুম তাহলে এটাকে লিখবো এ বাই এক্স প্লাস ওয়ান আর এখানে এক্স স্কোয়ার মাইনাস থ্রি 
এটা হবে bx plus c এটা হবে bx plus কি c bx plus কি c হবে এটা ঠিক আছে এটা a by x plus 1 plus এটা হচ্ছে bx plus c by x minus 3 এর মানে কি এর মানে হচ্ছে যদি এইভাবে যদি একটা x square থাকে তাহলে হরে কত বসবে হরে a x ঠিক আছে প্লাস a হ্যাঁ তুমি ax প্লাস b লিখতে পারো bx প্লাস c লিখতে পারো cx প্লাস d লিখতে পারো মিল করে লিখবে হরে কখন যখন তুমি দেখবে এখানে একটা x স্কয়ার রয়ে গেছে তো আমরা কিন্তু এর আগের যে ক্লাসগুলো করেছিলাম আংশিক ভগ্নাংশে এটা a বাই x প্লাস 1 প্লাস b বাই x প্লাস 2 করেছিলাম আবার হোল স্কয়ার থাকলে দুইবার আর হোল স্কয়ারকে দুইবার লিখেছিলাম মনে আছে এখন আমি এই নিয়মে করব আসো প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমি এই নিয়ম অঙ্কটা করব তবে মনে রাখবেন এই নিয়মে অঙ্ক একটু বেশি করতে হবে একটু বেশি করতে হবে আমি আংশিক ভগ্নাংশে গিয়ে আমি এই এর মান আর বীর মান আর সির মান যখন বের করব বের করে যখন আমি বসাবো তখন একটা পর্শন জেডের নিয়ে চলে যাবে একটা পর্শন জেডের নিয়ে চলে যাবে এবং আমি তো জেডের নিয়ম জানি আমাকে ধৈর্য ধরে করতে হবে নিয়ম অনুযায়ী করতে হবে অঙ্ক একটু বড় হবে সমাধান মিলবে আসো প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমি এটা সমাকলন করব প্রথমে কি লিখব ধরি ধরি ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান এক্স মাইনাস থ্রি সমান এই যে এটাতে এক্স স্কোয়ার আছে অত কি লিখব এক্স প্লাস বি বাই এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান যেহেতু এ আর বি নিয়েছি অত লিখবো এখন সি লিখবো সি বাই এক্স মাইনাস থ্রি সি বাই এক্স মাইনাস থ্রি আমি কি করব আমি এখন লিখে ফেলবো ঠিক আছে আচ্ছা এখন আসো আমি এক কাজ করি ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান এক্স মাইনাস থ্রি এটাকে আমি এক নাম্বার দিয়ে রাখছি কারণ পরে তো মান বসাতে হবে ঠিক আছে এক নঙে এক নঙে এ এবং বি এবং সি এর মান বসিয়ে এই জন্য এক নাম্বার দিয়ে রাখছে সমান আমি যদি লসাগু নেই তাহলে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান ইন্টু এক্স মাইনাস থ্রি হবে এটা লসাগু হচ্ছে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান ইন্টু এক্স মাইনাস থ্রি তাহলে এক্স প্লাস বির সাথে বলো তো কার গুণ হবে কারণ এক্স প্লাস বির হর এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান এখানে আছে লসাগুতে এক্স মাইনাস থ্রি নতুন আছে অত এক্স মাইনাস থ্রির গুণ হবে এক্স প্লাস বির সাথে এক্স মাইনাস থ্রির গুণ হবে আর সির সাথে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ানের গুণ হবে সির সাথে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ানের গুণ হবে এরপর তো হর হর ক্যান্সেল সুতরাং ওয়ান ইকুয়াল টু আমি কি লিখতে পারি এক্স প্লাস বি লক্ষ্য করো এইটা এইটা ক্যান্সেল হয়ে গেছে তাহলে ওয়ান সমানে এটা লিখতে পারি ইন্টু এক্স প্লাস বি ইন্টু এক্স মাইনাস থ্রি প্লাস সি এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান ডট ডট কয় নাম্বার দুই নাম্বার ডট ডট কয় নাম্বার দিলাম দুই নাম্বার আমাকে এখন এই দুই নাম্বার নিয়ে কাজ করতে হবে আর আমি এক কাজ করি এইটাকে এখানে লিখে ফেলি এই লাইনটাকে কারণ পরে আবার ভুলে যাব কত কি ধরেছি ঠিক আছে ভুলে যাব এই জন্য কারণ এটা তো আমাকে মুছে ফেলতে হবে ঠিক না আমাকে মুছে ফেলতে হবে তা না হলে তো আমি জায়গা পাবো না এক্স প্লাস বি নিচে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান প্লাস সি বাই এক্স মাইনাস থ্রি ডট ডট এক নাম্বার তবে এখন মুছে ফেলি এখন আমার কাজ হচ্ছে কি জানো আমার কাজ হচ্ছে আমার কাজ হচ্ছে এই এ 
আর বি আর সি এর মান বার করে এই লাইনটা মুছে ফেলি হ্যাঁ এদের মানগুলো এখন আমি কি করব বার করব আচ্ছা বার করার তো সিস্টেম তোমরা ভালো করেই জানো যে এখানে এক্স এর মানটা কি করতে হবে এমন মান বসাতে হবে যাতে পোড়াটা যাতে কি হয় জিরো হয়ে যায় পুরোটা যাতে কি হয় জিরো হয়ে যায় ঠিক আছে দেখো আমি লিখছি এক্স ইকুয়াল টু কত লিখেছি এক্স ইকুয়াল টু থ্রি ঠিক আছে দুই নং এ বসিয়ে এক্স ইকুয়াল টু থ্রি কয় নং এ বসিয়ে এক্স ইকুয়াল টু থ্রি দুই নং এ বসিয়ে কারণ থ্রি বসালে থ্রি মাইনাস থ্রি কি হয়ে যাবে জিরো হয়ে যাবে তাহলে দুই নং এ যদি বসাই তাহলে ওয়ান ইকুয়াল টু এ ইন্টু থ্রি প্লাস কত বি আর থ্রি মাইনাস থ্রি থ্রি মাইনাস থ্রি প্লাস সি ইন্টু এক্স বলেছি থ্রি থ্রি স্কোয়ার প্লাস ওয়ান অর ওয়ান ইকুয়াল টু দেখো থ্রি মাইনাস থ্রি মানে জিরো তাহলে এই পুরাটা জিরো হয়ে যাবে আমার এইটা নিয়ে আর চিন্তা করার প্রয়োজন নাই ঠিক আছে আমার যেহেতু এই থ্রি মাইনাস থ্রি জিরো এই জিরোর কারণে পুরাটা জিরো হয়ে যাবে অতএব এইটা আমার আর লেখার কোনো প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করছি না আমি ওয়ান ইকুয়াল টু তিন নয় নয় একে দশ টেন সি টেন সি সুতরাং সি ইকুয়াল টু ওয়ান বাই টেন অর্থাৎ প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমি ছোট করে সির মানটা ওয়ান বাই টেন লেখলাম আমার তো কাজে লাগবে ওই যে পরে আমি এখানে ওয়ান বাই টেন বসিয়ে দেবো আমি সির মানটা আমি পেয়ে গেলাম এখন দেখো আর জিরো করার কোনো সুযোগ আছে কিনা এটা তো জিরো করে ফেলেছি এখানে করার সুযোগ আছে কিনা এখানে করার সুযোগ নাই কেন নাই কেন এখানে প্লাস ওয়ান আছে আমি এক্সের মানটা যদি মাইনাস ওয়ান ধরি তাহলে মাইনাস ওয়ানের বর্গ কি হয়ে যায় প্লাস ওয়ান হয় না হ্যাঁ হচ্ছে না ওয়ান ধরেও কোনো কি লাভ হচ্ছে না যদি এখানে মাইনাস থাকতো তাহলে এক্সের মান ওয়ান ধরে ওয়ান মাইনাস ওয়ান জিরো হয়ে যেত কিন্তু সেই সুযোগটা আমার কাছে নাই যখন আর সুযোগ থাকবে না তখন আমি কি লিখবো জানো তখন আমি লিখবো এক্স স্কোয়ারের সহগ তুমি এক কাজ করো দুই নং হতে দুই নং হতে এক্স স্কোয়ারের সহগ সমীকৃত করে পাওয়া যায় দুই নং হতে এক্স স্কোয়ারের সহগ সমীকৃত করে পাওয়া যায় দেখো এক্স স্কোয়ারের সহগ দুই নং হতে সমীকৃত করে কি পাওয়া যায় ঠিক আছে হ্যাঁ এখন দেখো বাম দিকে কি এক্স স্কোয়ার আছে নাই অতএব এক্স স্কোয়ারের সহগ কত লিখবো আমি বামে শূন্য লিখব বাম দিকে কি এক্স স্কোয়ার আছে এক্স স্কোয়ার নাই অতএব এক্স স্কোয়ারের সহগ আমি শূন্য লিখব কারণ দেখো যেহেতু এখানে ওয়ান আছে তাহলে বাম দিকে জিরো ইন্টু এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান লেখা যায় তাহলে দেখো এই ওয়ানটা থাকছে আর জিরো এক্স স্কোয়ার মানে কি জিরো হয়ে গেল যেহেতু বাম দিকে এক্স স্কোয়ার নাই এর মানে এক্স স্কোয়ারের সহগ হচ্ছে জিরো জিরো দ্বারা এক্স স্কোয়ারকে গুণ করলে জিরো হয়ে যাবে থাকবে ওয়ান এই জন্য আমি বলেছি এক্স স্কোয়ারের সহগ সমীকৃত করে অর্থাৎ যদি এক্স স্কোয়ার না থাকে তাহলে ধরে নিবা তার সহগটা শূন্য এখানে এক্স স্কোয়ারের সহগটা কত আমি এ লিখে ফেললাম কিভাবে এ লিখলাম এ এক্স আর এক্স গুণ দিলে কত এক্স স্কোয়ার এ এক্স আর এক্স গুণ দিলে কত এ এক্স স্কোয়ার তার এক্স স্কোয়ার সহ এক লেখলাম ঠিক আছে দেখো এক্স আর থ্রি গুণ দিলে মাইনাস থ্রাইস এ এক্স মাইনাস থ্রাইস এ এক্স এখানে এক্স স্কোয়ার নাই এক্স এর সহ মিলছে আমি এক্স এর সহগ বলি নাই আমি বলেছি এক্স স্কোয়ারের সহগ ঠিক আছে বি আর এক্স গুণ দিলে কত বি এক্স তাও কোনো কি লাভ হবে না বি এক্স বি কার সহগ এক্সের সহগ আমার দরকার এক্স স্কোয়ারের সহগ 
ax আর x গুণ দিলে ax স্কয়ার তো x স্কয়ার সহগ a আবার এখানে cx স্কয়ার তাহলে x স্কয়ার সহগ কত c c তাহলে 0 a c অর যে 0 a plus 1 by 10 c এর মানটা 1 by 10 কি করেছি আমি বসিয়েছি c যেহেতু c 1 by 10 সুতরাং a equal to minus 1 by 10 কারণ plus 1 by 10 টা বাম দিকে চলে আসলে minus 1 by 10 কেউ আবার বলবে তো স্যার minus 1 by 10 এখানে লেখার কথা এত ডানে লেখার কথা এটা করলেন কেন আমি এক লাইন কম লিখেছি আমি এক লাইন কম লিখেছি আসলে a plus 1 by 10 বামে আসলে হবে minus কত 1 by 10 আর ডানে কত থাকে a লেখার সময় a টাকে আগে লিখেছি আর minus 1 by 10 টাকে কি লিখেছি পরে লিখেছি ঠিক আছে ওকে তো এখন দেখো আমি এর মানটা -1 by 10 পেয়েছি তাহলে আমি এক কাজ করি এর মানটা -1 by 10 কি করলাম লিখে ফেললাম এর মান তো পেয়ে গেলাম এখন কার মান এখন b এর মানটা বের করব তো x স্কয়ার সর প্রথমে কি করব সর্বোচ্চ পাওয়ার এর সহগ সমীকৃত করব প্রথম দেখো आंशिक बोलने से प्रथम ही की करो वो x बन one बार two बार minus one बार minus three कोरे zero बोशिए zero कोरे फिल्टर पारी वो ही नहीं में करो वो जब हम zero करा सुजुक थक बना ऐकनो पोर्चुन तो a b c एर मान बेर होच्छे ना तो शर्बत्चो पावर इस शाहगो शामिल करी तो करो वो ऐकने शर्बत्चो पावर होच्छे x स्क्वायर एर पर अभी एर पर देख the x square of the kill x. x is shogo shomi crito corre. Car shogo. x is shogo shomi crito corre. Pure shikatira. The can one at the bottom x is shogo bandic shono. Here can a x square. Other a ashbena. ax are minus three gundile cotto. Minus thrice a x. ax minus three gundile. Minus thrice a x. The x is shogo cotto. Minus thrice. তাহলে माइनस ट्राई से लेखते পারি এরপরে দেখো b আর x গুণ দিলে কত হয় প্লাস bx bx প্লাস bx প্লাস bx x এর সহগ কত প্লাস b এই যে আমি প্লাস b কি করতে পারি আমি লিখতে পারি ঠিক আছে b লিখতে পারি আবার দেখো b আর माइनस 3 গুণ দিলে माइनस 3b এই माइनस 3b এটা কি x এর সাথে যুক্ত যুক্ত নয় অতএব এটিকে x এর সহগ বলা যাবে না আমরা এতটুকু বলতে পারি এটা হচ্ছে স্থির সংখ্যা আমার দরকার x এর সহগ এখানে দেখো c x স্কয়ার হবে না কারণ x স্কয়ার সহগ হচ্ছে c আমার দরকার x এর সহগ ঠিক আছে এখন x এর সহগ নাই বাদ দি তাহলে মাইনাস থ্রাইস a প্লাস b প্রিয় শিক্ষার্থীরা 10 ইকুয়াল মাইনাস 3 আর আমার এর মানটা কত মাইনাস 1 বাই 10 Minus one by ten plus b. Shutorang b equal to three by ten. X shat like fell up. Keno. A minus a minus a plus. But a three by ten. Oh ho. Minus three by ten hobe. B equal to koth hobe. Jack on a cross with a hot pare. A catch kuri. Jami a habe liki. Ecta line beshi liki. J zero equal to minus a minus a plus. 3 by 10 plus koto b. The shooterang b equal to a 3 by 10 ta bandi ke chole ke minus minus 3 by 10. Or ta our b man ta b niyeche minus 3 by 10 minus 3 by 10. Ekhon ami ki bolbo? The a b o c er man ek nonge boshiye paoa jai. A b o c er man kuthai boshiye paoa jai. एक नोंगे बोशिये पाओ जाए एक अथा टा में लेख पो A, B, O, C एर मान एक नोंगे बोशिये पाओ जाए तले देखो प्रियो शिक करते रहा 1 by X square plus 1 X minus 3 समान एर मान टा होचे minus 1 by 10 X minus 1 by 10 X आ माइनस बीर मंडा थ्री बाई टेन ए प्लस से माइनस से माइनस थ्री बाई कोतो थ्री बाई टेन कार्मन बीर मंड 
আর নিচে হচ্ছে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান হ্যাঁ আর ওদিকে প্লাস সির মান হচ্ছে ওয়ান বাই কত টেন ওয়ান বাই টেন নিচে হচ্ছে এক্স মাইনাস থ্রি ওয়ান বাই টেন নিচে হচ্ছে কত এক্স মাইনাস কত থ্রি তাহলে দেখো এখানে দেখো একটু বোঝার চেষ্টা করো এর মান হচ্ছে মাইনাস ওয়ান বাই টেন মাইনাস ওয়ান বাই টেন সাথে একটা এক্স আছে তারপর প্লাস চিহ্ন দেওয়ার কথা কিন্তু বীর মান তো মাইনাস মাইনাসে প্লাসে মাইনাস হয়ে গেল বীর মান থ্রি বাই টেন বীর জায়গায় থ্রি বাই টেন আর হরটা এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান লিখেছি প্লাস দিয়েছি সির জায়গায় ওয়ান বাই টেন লিখেছি নিচে এক্স মাইনাস থ্রি লিখেছি এরপরের লাইনটা একটু লক্ষ্য করো ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান এক্স মাইনাস থ্রি সমান হ্যাঁ আমরা এক কাজ করি কি করতে পারি দেখো এটা যেহেতু প্লাস এখানে মাইনাস আছে আমি দেখো ওয়ান বাই টেন ইন্টু এক্স মাইনাস থ্রি লেখলাম এই টেনটা হরে এই টেনটা কি হরে কেন জানো এটা নিচে একটা কি আছে ওয়ান আছে ওয়ানটা উপরে চলে যাবে আর টেন আর এক্স মাইনাস থ্রিটা কোথায় থাকবে নিচে থাকবে আবারও বলছি মূল বর্ণাংশ সাব বর্ণাংশ নিচে একটা হর ওয়ান আছে ওয়ানটা একেবারে এই ওয়ানের সাথে লবে থাকবে আর টেন আর এক্স মাইনাস থ্রিটা নিচে থাকবে এটা মাইনাস ঠিক আছে ঠিক একই দেখো কায়দায় টেন এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ানটা নিচে থাকবে টেন টেন এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ানটা কোথায় থাকবে নিচে থাকবে এই টেনটা যেভাবে কি হয়েছে এক্স মাইনাস থ্রির সাথে থেকেছে এই টেনটাও এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ানের সাথে থাকবে আর আর ওই ওয়ানটা কোথায় থেকেছে উপরে ওয়ান আর এক্স তো লবে আছে তাহলে এক্সটা কোথায় থাকবে উপরে থাকবে হ্যাঁ এই যে মাইনাস এইটাও কত হবে স্যার মাইনাস হবে মাইনাস হওয়ার পর এই যে টেনটা এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ানের সাথে থাকবে টেন এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান উপরে কত থাকবে থ্রি থাকবে উপরে উপরে কত থাকবে উপরে থ্রি থাকবে ঠিক আছে কি বললাম উপরে থ্রি কেন থাকবে এটা লিখছি না উপরে ওয়ান থাকবে না 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 উপরে থ্রি থাকবে ঠিক আছে সরি আমি এটা লিখছি মাইনাস থ্রি বাই টেন এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান আমি আবারও বলছি যেহেতু এটা প্লাস চিহ্ন আছে এই জন্য আমি এটা আগে দেখলাম এবং এখানে হর ওয়ানটা উপরে চলে যাবে টেন আর এক্স মাইনাস থ্রিটা কোথায় থাকবে হরে থাকবে ঠিক আছে হ্যাঁ ঠিক একইভাবে এই যে মনে রাখবা এই টেন আর এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ানটা হরে থাকবে এই টেন আর এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ানটা হরে থাকবে এখানে লবে কত থাকবে মাইনাস এক্স এই যে মাইনাস এক্স লবে কত থাকবে মাইনাস থ্রি এই যে মাইনাস কত থ্রি কথা কি বুঝতে পেরেছ জি তো এইভাবে আমি কি করলাম আমি লিখলাম এখন আমাকে লিখতে হবে উভয় পক্ষে সমাকলন করে পাওয়া যায় উভয় পক্ষে সমাকলন করে পাওয়া যায় ঠিক আছে উভয় পক্ষে সমাকলন করে পাওয়া যায় এই কথাটা আমি একটু লিখে ফেলি যে উভয় পক্ষে সমাকলন করে পাওয়া যায় হ্যাঁ উভয় পক্ষে সমাকলন করে পাওয়া যায় তার উভয় পক্ষে সমাকলন করে পাওয়া যায় মানে কি ইন্টারগ্রেশন অফ হ্যাঁ ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান তারপর কত এক্স মাইনাস থ্রি ডি এক্স সমান ইন্টিগ্রেশন অফ এক কাজ করি না ওয়ান বাই টেন তো ইন্টিগ্রেশন চিনের বাইরে আনা যায় যে সব ইন্টিগ্রেশন চিনের বাইরে আনা যায় সেটা নিয়ে আসবে নিয়ে আসলাম ওয়ান বাই এক্স মাইনাস থ্রি ডি এক্স এরপর মাইনাস ওয়ান বাই টেন ওয়ান বাই টেন এ টেন বাইরে আনতে পেরেছি এক্স বাই এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান ডি এক্স ঠিক আছে এরপরে দেখো এ মাইনাস থ্রি ইন্টিগ্রেশন অফ ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান ডি এক্স ঠিক আছে হ্যাঁ বুঝতে পেরেছো আশা করি এখন এই লাইনটা আমি কি করছি আমি মুছে ফেলছি যে উভয় পক্ষে সমাকলন করে পাওয়া যায় হ্যাঁ সবার সাথে ইন্টিগ্রেশন চিহ্নটা আসবে আর ওয়ান বাই টেন ওয়ান বাই টেন যেগুলো বাইরে নিয়ে আসার এগুলো বাইরে নিয়ে এসেছি আর এইটাকে সম্ভবত দুই নাম্বার দিতে পারে দুই নাম্বার দিয়ে রেখে দিলাম 
কেন দুই নাম্বার দিয়ে রেখে দিলাম প্রিয় শিক্ষার্থীরা দুই নাম্বার দিয়েছি এই জন্য যে দেখো এইটার কিন্তু সমাকলন লন এক্স মাইনাস থ্রি সেটা আমরা জানি লন এক্স মাইনাস থ্রি ইন্টিগ্রেশন অফ ওয়ান বাই এক্স মাইনাস থ্রি এটা আমরা কি জানি আর এটার সমাকলনও আমরা জানি গত ক্লাসে আমরা কি করেছি শিখেছি যে এটার সমাকলন হচ্ছে তোমার ওই ও ট্যান ইনভার্স কত এক্স ট্যান ইনভার্স কত এক্স হবে ঠিক আছে আমি পুরাটা ব্যাখ্যা করে দেব আস্তে আস্তে আমি পুরাটা কি করব আমি ব্যাখ্যা করে কি করব দেব ঠিক আছে জি ওহো এই এখানে কিন্তু সরি এটাতে একটু ভুল করেছি এটাতে দেখো মাইনাস থ্রি বাই টেন হবে কারণ এখানে একটা টেন ছিল বুঝতে পারছো যদি আমি এই লাইনে যদি টেন না দিই দয়া করে একটা টেন কি করবেন দিয়ে দেবেন হ্যাঁ কারণ আপনারা জানেন যে এই এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ানের সাথে এখানে একটা কি ছিল টেন কি ছিল ব্র্যাকেট দিয়ে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান লিখেছে একটা টেন ছিল যদি না দিয়ে যদি ভুল বসতো তাহলে টেনটা দয়া করে কি করবেন নিচে যেটা মুছে ফেলেছি লেখে ফেলবেন আর থ্রিটা লব থেকে আসছে ওকে ওকে এখন আসো যে যেহেতু যে এটার আমি সমাকলন জানি এখানে আমি আটকা পড়েছি লবের চলকের পাওয়ার হতে হরের চলকের পাওয়ার কত এক বেশি অথবা এটাকে কি করতে হবে যে জেডে নিয়মে এটাকে কি করতে হবে এটাকে করতে হবে হ্যাঁ এই জন্য আমি একটু এখন একটু ব্রেক দিতে হবে এখন এখন ইন্টিগ্রেশন এক্স বাই একটু ওই জেডে নিমে যাবে বিস্তারিত করেছি এইভাবে আর বিস্তারিত দেখাবো না ঠিক আছে আমরা সুতরাং ধরি জেডি কিলটু কত এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান ধরি জেডি কিলটু এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান ডিজেড বাই ডি এক্স ডিজেড বাই ডি এক্স এক্সেস অন্তকরণ করলে কত টোয়াইস এক্স ঠিক আছে হ্যাঁ তারপরে এখানে লিখছি সুতরাং ডি এক্স ইকুয়াল টু ডি এক্সটা এখানে চলে আসবে টোয়াইস এক্সটা এখানে চলে আসবে ডিজেড বাই টোয়াইস এক্স ডিজেড বাই টোয়াইস এক্স ঠিক আছে যে এই ডি এক্সটা এখানে চলে আসবে আর টোয়াইস এক্সটা এখানে চলে আসবে তাহলে ডি এক্স মান কত ডিজেড বাই টোয়াইস এক্স লিখেছি হ্যাঁ আচ্ছা তা এক কাজ করো আগে আমরা এক কাজ করি এটা লিখবো না না লিখে ধরি এটা করে ফেলবো করে এখন আমি এক কাজ করি লিখি আমি কি লিখব যে আমি লিখব যে ইন্টিগ্রেশন অফ এক্স বাই এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান ডি এক্স ঠিক আছে সমান এক্স এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান সমান কত ধরেছি জেড ধরেছি আর ডি এক্স সমান ডি এক্স সমান কত ধরেছি ডি জেড বাই টু আইস এক্স ডি জেড বাই টু আইস এক্স প্লিজ আগে ধরি বলে এগুলো করে ফেলব করে এখন এইটা লিখবো ইন্টিগ্রেশন অফ এক্স বাই এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান ডি এক্স সমান এক্স লিখেছি এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান সমান জেড এই যে জেড কি করেছি লিখেছি ওই এক নং দুই নং এগুলো লিখতেছি না কারণ একটু সঙ্গে ফে করতে হবে যেহেতু বড় অঙ্ক ঠিক আছে তাহলে এই এইটা জায়গায় কি করলাম এই জেড লিখলাম আর ডি এক্স কত বের করেছি ডি জেড বাই ডি এক্স অর্থাৎ এই এই ডি এক্স এর জায়গায় কত লিখলাম ডি জেড বাই টোয়াইস এক্স কি করলাম লিখলাম প্রথমে তো আমরা এতটুকু করলাম নাকি এরপর আমি এটা লিখে এই এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ানের জায়গায় জেড লিখলাম এক্স জায়গায় আছে আর ডি এক্স এর জায়গায় এই মানটা বসিয়ে দিলাম এখন তুমি দেখো যে এক্স এক্স এ কি কাটাকাটি ইন্ডিকেশন চিহ্ন এক্স এক্স এ কাটাকাটি তাহলে কি দাঁড়ালো রেজাল্টটা রেজাল্ট যেটা দাঁড়ালো এই টুটা বাইরে নিয়ে আসো সুন্দর করে লিখি তা না হলে তোমাদের বুঝতে অসুবিধা হবে টু এক্স ঠিক আছে এই টুটা বাইরে নিয়ে আসলাম ওয়ান বাই টু 
আলগা করবো এখানে দুই নাম্বার দিয়ে হ্যাঁ এখন আসো যে আমি কি লিখবো যে দুই নম্বরে ঠিক আছে এইটা নাকি হ্যাঁ এখন আবার লিখবো দুই নং হতে লেখা যায় দুই নং হতে কয় নং হতে এখন আবার লিখবো দুই নং হতে লেখা যায় দুই নং হতে লেখা যায় ঠিক আছে দুই নং হতে লেখা যায় ইন্টিগ্রেশন অফ ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান ইন্টু এক্স মাইনাস থ্রি ডি এক্স দুই নং হতে লেখা যায় এটা মুছে ফেলি এটা ঠিক আছে দুই নং হতে লেখা যায় হ্যাঁ সমান ওয়ান বাই টেন এটা ইন্টিগ্রেশন হচ্ছে লন এক্স মাইনাস থ্রি লন এক্স মাইনাস থ্রি এটা ইন্টিগ্রেশন কত লন এক্স মাইনাস থ্রি মাইনাস ওয়ান বাই টেন এই এক্স বাই এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ানের ইন্টিগ্রেশন হচ্ছে কত হ্যাঁ কত এটা এটা ইন্টিগ্রেশন হচ্ছে হাফ লন এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান হাফ লন এক্স স্কোয়ার এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান ঠিক আছে এবং এটা লা এই বলে দেব কয় নং হতে তিন নং হতে কয় নং হতে তিন নং হতে প্লিজ দেখেন ওয়ান বাই টেন ইন্টিগ্রেশন অফ ওয়ান বাই এক্স মাইনাস থ্রি লন এক্স মাইনাস থ্রি মাইনাস ওয়ান বাই টেন ওকে ওয়ান বাই টেন আর এক্স বাই এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান এটা ইন্টিগ্রেশন করেছি হাফ লন এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান এটা ইন্টিগ্রেশন করে কত করেছি হাফ লন এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান অর্থাৎ এইটার যেটা করেছিলাম জেডের নিয়মে মানটা এখানে কি করলাম বসিয়ে দিলাম ঠিক আছে এরা গেছে মাইনাস এরপর এক কাজ করি মাইনাস থ্রি বাই টেন এটা কত এটা এক্স স্কোয়ার প্লাস এস স্কোয়ার এক্স স্কোয়ার প্লাস কত এস স্কোয়ার তাহলে এটা সূত্র কি ওয়ান বাই এ মানে ওয়ান ঠিক আছে এরপর টেন ইনভার্স এক্স বাই এ এক্স বাই ওয়ান প্লাস সি হচ্ছে সমাকলিত ধ্রুবক সি হচ্ছে কি প্লাস সি হচ্ছে সমাকলিত ধ্রুবক প্লিজ দেখেন এইটা কোন সূত্রে পড়েছে ওই যে গত ক্লাসে যে বলেছিলাম এক্স স্কোয়ার প্লাস এস স্কোয়ার এক্স স্কোয়ার প্লাস এস স্কোয়ার ওয়ান মানে কি ওয়ান স্কোয়ার ওয়ান মানে কি ওয়ান স্কোয়ার এটা সূত্র কি শিখেছিলাম যে ওয়ান বাই এ আমরা সূত্র যেটা শিখেছিলাম সেটা কি ছিল আমি সূত্রটা একটু বলে দিচ্ছি দেখো समान 1 by 10 ln x minus 3. Minus 1 by 20. Ln x square plus 1. Kye lekhe chhe? Aami jeta lekhe chhe sheta kye lekhe lam? Jep. 1 by 10 ln x minus 3 minus 
1 10 এর 2 গুণ দিলে কত 20 লং x স্কয়ার প্লাস 1 মাইনাস 3 বাই 10 ঠিক আছে 1 বাই 1 মানে 1 10 10 ইনভার্স x x by 1 মানে x plus c c আর সমকোণের ধ্রুবকটা একবার লিখে চা লাগবে না এই দেখো আমাদের आंसरটা হয়ে গেল আমাদের आंसरটা কি হয়ে গেল ঠিক আছে তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থীরা একটু ভালো করে দেখো আমাদের आंसरটা কত 1 by 10 এরপরে ln x স্কয়ার কোথায় লিখলাম आंसर तो अच्छे देखो वन बाय टेन वन बाय टेन लॉन एक्स माइनस थ्री बुस्ते पर अच्छा वन बाय टेन लॉन एक्स माइनस थ्री ये तो अच्छा बादे आंसर माइनस देखो वन बाय ट्वेंटी माइनस हो चुको तो वन बाय ट्वेंटी लॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस थ्री बाय टेन tan universe x plus ki c eti hocche amader answer ajke etu tuki porjonto thak thik ache ebong dekho tumra ekta jinish lokkho koro je ekta porje somoshya ta kon jaga to hoyeche dekho tumi kintu jokhoni tumi je integration of ha integration of dekho 1 by ami ektu byakha dicchi x minus 3 dx pecho এইটাকে কিন্তু তুমি ln x 3 লিখে ফেলছো কোনো অসুবিধা হচ্ছে না আর ইন্টিগ্রেশন অফ 1 বাই কত পেয়েছো তুমি x স্কয়ার 1 পেয়েছো x স্কয়ার 1 dx পেয়েছো এটা মানে কি এটা হচ্ছে ইন্টিগ্রেশন অফ 1 বাই x স্কয়ার 1 স্কয়ার ঠিক আছে হ্যাঁ এটা মানে এটা এবং এটার সমান কত এটা হচ্ছে 1 বাই a এর জায়গায় কত আছে 1 যে কত 1 স্কয়ার কি কত a সরি এর জায়গায় কত 1 আছে 1 লিখলা এরপর তুমি লিখ কি লিখবা tan ইনভার্স এরপর তুমি কি লিখবা যে x a x a x তো লিখেছো আর a কত 1 এই যে 1 بس এইটাও তুমি কি করতে পারছো তুমি লিখতে পারছো কিন্তু যখনই আমি একটা জায়গাতে এসে integration of ekta jagate she ki pechi integration of uh, uh, x by x square plus 1 x by x square plus 1 dx jokhon ami ekhane aslam ekhane she dekhlam je log er choloker power hote hore choloker power ek beshi otob ekhane amake z soman x square plus 1 dhorte hobe erpor dx er man ta ber korte hobe এপর জেড এর নামে এটা ইন্টিগ্রেশন করতে হবে অর্থাৎ এই দুটো ইন্টিগ্রেশন এর ফলাফল আমি डायरेक्टली বসাতে পারছি এটা তো আমি পারতেছি না এইজন্য আমি কি করেছিলাম যে একটা নাম্বারিং দুই নাম্বার ফেলে দিয়ে আমি এটাকে জেড এর নামে আগে সমাকলন করেছি এখন যদি কেউ বলেন আমি জেড এর নামে সমাকলন পারি না তাহলে কি হবে আমরা তো জেড এর নাম শিখে এসেছি ঠিক আছে করে তারপরে আমি কি করেছি ফলাফলটা বের করেছি এরপর একসাথে এইটার ফলাফল এইটা লিখেছি এইটার ফলাফল এই লাইন দেখাই নাই সরাসরি এইটা লিখেছি আর জেড এর নামে অন্তর্কলন করে যেটা পেয়েছি সেটা কি করেছি লিখেছি প্রিয় শিক্ষার্থীরা যে অনেক সময় কিন্তু এই x স্কয়ার দিয়ে প্রশ্ন কি চলে আসে একটু কষ্ট করে একবার দুইবার প্র্যাকটিস করো হাতের মোটে চলে আসবে প্রথমবার মেইন খাতায় ওঠাও একটু অসুবিধা লাগবে দ্বিতীয়বার আবার করো তৃতীয়বার দেখবা তুমি অঙ্কটা পুরাটাই কি করছো পারছো কোনো অসুবিধা হবে না তো তোমরা ভালো থেকো আরেকটা ক্লাস 14 নাম্বার ক্লাসটা কি করব নিয়ে আসব কিছুদিনের ভিতরে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের ক্লাসটা এখানেই শেষ করছি